అందరికీ క్రీస్తు ప్రభు పేరిట శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవాది దేవుడు మనందరినీ కూడా ప్రేమించి ఈ సమయంలో ఈ ఆరాధన ఆరోగ్యవంతముగాను ఆనందము తాను చేసుకున్నటకు దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు హలే లూయ మరి ఈరోజున ప్రత్యేకముగా స్త్రీల కూడికకు మరి మనకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ వాక్య భాగాలను మనం గమనిస్తూ ఉండంటే ఈ యొక్క స్త్రీల యొక్క పాత్ర లేదంటే స్త్రీలకు ఉన్నటువంటి బర్డన్ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది నిజముగా స్త్రీలు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను సంఘములో కానీ కుటుంబంలో కానీ పోషిస్తూ ఉంటారు స్త్రీలు యొక్క పరిచర్యలు చాలా అద్భుత రీతిలో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం అనేక చోట్ల స్త్రీల యొక్క పాత్ర మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రత్యేకముగా ఈ లూదియా గురించి మనము ఒకసారి ధ్యానిద్దాం అక్కడ నుండి ఫిలిప్కి నీ వచ్చితే మీ మాసిదో ఆ ప్రాంతమునకు అది ముఖ్య పట్టణము రోమి ప్రవాస మేము కొన్ని దినములు ఆ పట్టణంలో ఉంటుంది మీ విశ్రాంతి దినమున గవిని దాటి నది తీరమున ప్రార్థన జరుగుననుకొని అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి కూడి వచ్చిన స్త్రీలతో మాట్లాడుచుంటేమి అప్పుడు లూదియాను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను వాక్య ధ్యానంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈమెకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే దైవ భక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను దైవ భక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను ఈ యొక్క దేవుని మీద భక్తి అనేటువంటిది మనలను అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలోనికి తీసుకుని వెళ్తుంది దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము అని కూడా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది అయితే ఈమె జ్ఞానము ఎక్కడి వరకు ఉన్నదంటే తన యొక్క సొంత కుటుంబం అనకే పరిమితం అవల లేదంటే తన యొక్క సొంత వ్యాపారానికి పరిమితం అవల అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా దేవుని యొక్క మాటలు వినుటకు అపోసరేటువంటి పావులు యొద్దకు వచ్చినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈమెకొక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే దైవ భక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను ఆమె ఊదా రంగు పొడిని అమ్ముతూ తయోతర పట్టణస్తురాలు ఈమె మరి ఒక బిజినెస్ విమెన్గా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం తన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం లేదంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఆమె దేవుని మాటలు వినుట దేవుని మాటలు వినుటలో ఆమె ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నది అంతేకాదండి నేను విశ్వాసం గల దాని కానీ మీరు నమ్మిన ఎడల మీరు నా ఇంటికి రండి అని ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నది ఆ యొక్క కుటుంబం అంతయు కూడా బ్యాప్టిజం పొందడానికి ఆమె దోహదపడి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా వాక్యములో ఉన్నటువంటి వెనక భాగమును మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె యొక్క హోంవర్క్ కానీ ఆమె యొక్క నడవడిక కానీ కుటుంబంలో లేదంటే ఆ కుటుంబం రక్షింపబడాలి అనేటువంటి తపన మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది బ్యాప్టిజం తీసేసుకోండి అని అంటే తీసుకోవడానికి మరి పరిస్థితులు కావండి ఈరోజు కూడా చాలామంది మీరు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు అవనివ్వండి మీ స్నేహితులు అవనివ్వండి వాళ్ళను కూడా బ్యాప్టిజం తీసుకోమని మనం అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దానికి సమ్మతించక ఆ యొక్క బ్యాప్టిజానికి దూరం పెడుతున్నటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు బ్యాప్టిజము తీసుకున్నామని అనగానే ఆమె యొక్క భర్త ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె ఇన్లాసు ఆమె యొక్క పిల్లలు ఆమె యొక్క పనివారు నేను దీన్ని స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కామెంట్రీస్ నేను చదువుతున్నప్పుడు ఈవెన్ పనివాళ్ళు కూడా ఉన్నారట ఉండి ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే షీస్ ఎ బిజినెస్ ఉమెన్ వీళ్ళందరూ కూడా రక్షింపబడ్డారు ప్రభునామన మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ చూద్దాం ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాప్తిసము పొందినప్పుడు అని ఇక్కడ వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే మనం ఒకనొక సమయంలో మనం బ్యాప్టిజం పొందాలి అనేటువంటి ఆమె ప్రయత్నము ఆమె ప్రయాస ఆమె యొక్క కుటుంబ సభ్యులను తర్బీదు చేసే విధానం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఈమెను మనం ముందుంచుకొని మన సేవ కార్యక్రమాలలో మనము ముందుకు సాగితే చాలా బాగుంటుందండి ఖాళీ ఉన్నటువంటి స్త్రీ కాదు ఈమె అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ షీస్ ఎ బిజినెస్ ఉమెన్ అయినప్పటికీ కూడా దైవ భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీగా ఎప్పుడు అవకాశం నాకు వస్తుంది నేను నా కుటుంబ సభ్యులు రక్షింపబడాలనేటువంటి ఒక సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి స్త్రీ ఈమె 
అంతేకాదండి ఈమె తర్వాత సంగము కట్టినట్లుగా కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అపోస్తున్నటువంటి పౌలు రాసిన పత్రికలలో ఈమె సంఘాన్ని కూడా స్థాపించినట్లుగా మనం అక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది అంతేకాదండి మరి పౌలు శిలలు ఆ యొక్క జైలులో పెట్టబడి వాళ్ళను హింసించినప్పుడు వాళ్లను ఓదార్చినట్లుగా వారికి సహాయం చేసినట్లుగా వారికి ఆరోగ్యం ఇవ్వడానికి ఆమె ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినట్లుగా కూడా మరి థియాలజికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ తెలియజేస్తూ ఉంటారు అంటే బ్యాప్టిజం తీసుకోగానే నా బాధ్యత అయిపోయిందని అనుకోలేవి చాలామంది సేవా కార్యక్రమాలు ఒక చోటుకు రాగానే రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు ఈమె రిలాక్స్ అవ్వలేదండి స్పిరిచువల్గా కానీ సేవా పరముగా కానీ ఈమె రిలాక్స్ అవ్వల వీలున్నంత మట్టుకు ఆమె సేవలో ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నది సక్సీడ్ అయ్యింది చూడండి మనకు గన మనస్సు ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన సేవలో మనలను నడిపిస్తాడు బలపరుస్తాడు అవకాశాలు ఇస్తాడు దేవుడు అంతేకాదండి సమరయ స్త్రీ ఈమె యొద్దకు ప్రభు వెళ్ళారా ప్రభు యొద్దకి ఏమి వచ్చిందా యశు ప్రభులు వారు సమరయ స్త్రీ అక్కడకు వస్తుందని తెలుసు కనుకనే ఆమె కొరకు అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే సమరయ స్త్రీనే దేవుడు ఎందుకు ఎంచుకుని ఉంటాడు ఆలోచిద్దాం దేవుడు మనుష్యులను కానీ లేదంటే సేవా పరముగా కానీ లేదంటే ఇతర ఇతర వాటికి ఎందుకు ఎంచుకుంటారు అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు వారి హృదయాన్ని చూసే దేవుడు వస్తాడు హృదయాంతరంగములు ఎరిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు ఈమె గురించి తెలుసుకునే ఈమె అద్దకు వచ్చి ఉన్నారు ప్రభులు వారు వాళ్ళిద్దరు డిస్కషన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఒక ప్రశ్నకి ఒక ప్రశ్నకి ఆమె యొక్క ఆత్మీయ స్థితి మనకు అక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది ఎంత బలమైన ఆత్మీయ స్థితి ఈమె కలిగి ఉన్నదో మనకు అర్థం అవుతుంటుంది ఒక కాలం వస్తుంది ఎంత వరకు ఆమెకు ఆ స్క్రిప్చర్స్ అర్థమైనయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక కాలం వస్తుంది అప్పుడు మేము ఆరాధించేటువంటి స్థలం వేరుగా ఉంటుందని ఆ ప్రభుల వారికే చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె గురించి ఈ యొక్క ప్రభుల వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆమె ఏం చేసిందండి తన కుండను విడిచి అసలు ఎందుకు రాశారు కుండను విడిచిపెట్టి అని రాయాల్సిన అవసరత అక్కడ ఉందా వాక్యములో ఊరికనే రాశారా బైబిల్ గ్రంథములో పులి స్టాప్కి కామాలకి క్వశ్చన్ మార్కులకి ప్రతి దానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం పరిశుద్ధాత్ముడు వ్రాయించుకున్నటువంటి పుస్తకం ఇది ప్రభునామను మహిమ కలుగునుగాక కుండను విడిచిపెట్టి అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము ఆమె యొక్క శారీరకమైనటువంటి అవసరత లేదా తన కుటుంబానికి అవసరత కాదు అక్కడ మెస్సయాని తన యొక్క గ్రామ ప్రజలకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఏ సుప్రభులు వారిని ఆ యొక్క గ్రామ ప్రజలకు ఆమెకి తెలిసినటువంటి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అది ఆమె యొక్క ఉద్దేశం అదే ఆమె యొక్క తపన కనుకనే అక్కడ కొండను విడిచిపెట్టి ఎంత పరుగులెట్టుకుంటూ వెళ్ళిందో చూడండి ఆమె యొక్క తపన చూడండి ఈమెకు ఐదుగురు భర్తలు ఉండి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెను విడిచిపెట్టినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది చనిపోయినటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి ఒక స్త్రీకి ఒక ఆధారముగా ఒక పురుషుడు ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కనుక ఆమె అంతమందిని వివాహము చేసుకోవడం జరిగింది అంతేగాని ఆమె వేరే వేరే ఉద్దేశాలతో ఆమె ఆ యొక్క పురుషులను అంతమందిని వివాహము చేసుకోవడం కాదు ఇంకొక ఆధారం నేను చెప్తానండి ఈమె గనక ఒకవేళ ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆ గ్రామ ప్రజలు ఈ మాట వినేవాళ్ళ చిన్న లాజిక్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద లాజిక్ వాక్యం వెనక భాగంలో కొంత లాజిక్ను కూడా సమ్టైమ్స్ వీ రియల్లీ థింక్ త్రూ ద లాజిక్ ఈమె వెళ్ళి ఈయన క్రీస్తు కాడ ఎంత అద్భుతముగా ఆ యొక్క ప్రభుల వారిని నా గురించి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి అంటే మనమందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సయ్య మనమందరము మన విమోచన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సయ్య అని నేను కనుగొన్నాను అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారండి నువ్వు ఈ మాటలేంటి నువ్వు అసలు నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందని అన్నారా అనలేదు 
చూడండి ఇక్కడ వాక్య భోగము ఆ స్త్రీ తన కొండను విడిచిపెట్టి ఊర్లోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ మీరు వచ్చి ఇన్విటేషన్ ఇస్తుంది ఈ ఒక మధ్యవర్తిగా ఉన్నది ఈ ఒక రాయబారిగా ఉన్నది సువార్తను ప్రకటించుటకు తన శారీరక అవసరతను కూడా అక్కడ విడిచిపెట్టేసింది మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుష్యను చూడుడి ఈయన క్రీస్తు కాడ చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈవెన్ సమరయ స్త్రీ కూడా కానీ మన అందరికీ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ కాలములో స్క్రిప్చర్స్ లేవు ఆ కాలములో పరిశుద్ధ గ్రంథాలు లేవు ఈయన క్రీస్తు కాడ అని ఆ ఊరి వారితో చెప్పగా వారు ఊరిలో నుండి బయలుదేరి ఆయన వద్దకు వచ్చు చుండిరి వస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉన్నారు అంటే ఈ ఒక్క మాట అంటే ఈ ఒక్క మాటలో వెనక ఏమున్నది ఈమె వ్యక్తిత్వం ఉన్నది ఈ ఒక్క మాటలో వెనక ఏమున్నదంటే ఈమె యొక్క తపన ఉన్నది ఈమె మంచితనం ఉన్నది ఈమెకు దేవునికి గల తృష్ణ ఉన్నది బోర్డనున్నది ఈ ప్రజలందరూ అన్యులుగా ఉంటున్నారు ఈ ప్రజలందరూ కూడా బ్రతుకుచున్నారు కానీ వారు క్రీస్తును కలిగి లేరు వీళ్ళు దేవుడు చూపించినటువంటి మార్గాలు వీరికి సరిగ్గా తెలియదు వీళ్ళకి తెలియజేయాలి వీళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి నా ప్రభువుని అని ఒక్క మాట పలికినప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈమె సరైనటువంటి వ్యక్తి అని ప్రభు వారు ఆమె ద్వారా ఆ గ్రామ ప్రజలకు సువార్తను ప్రకటించాలని ఆయన నోటు నుండి వస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన వీళ్ళు ఎంత ధన్యులండి ఎంత ధన్యులు వీరు వీళ్ళకున్న తృష్ణను బట్టి తర్వాత వాక్య భాగములు మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈమె తృష్ణను బట్టి వాళ్ళు ఆహ్వానించినప్పుడు వాళ్లతో పాటు కొన్ని రోజులు అక్కడ ప్రభులు వారు ఉంటున్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం వాక్యములో అంతేకాకుండా ఒక మాట అంటారండి ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచడి ఆ స్త్రీ చెప్పినటువంటి మాటను బట్టి మొన్నక నాకు ఆత్మీయ సహోదరి నాకు దేవుడు దర్శనాన్ని ఇచ్చాడండి అదేంటంటే అనేక మంది మోగవారిని కుంటివారిని చెవిటి వారిని దేవుడు సువార్త ప్రకటించాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మేము వెళ్ళటానికి మరి పూనుకుంటున్నాం ప్రార్థన చేయమని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు కాకినాడలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ సహోదరి ఆవిడ మళ్ళా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తుంది దానికి ఏమని అంటే నిజమైనటువంటి శారీరక లోపం కాదండి చెవులుండి వినలేనటువంటి వారు కన్నులుండి చూడలేనటువంటి వారు మాటలుండి లేదంటే స్వరం ఉండి కూడా మాట్లాడలేనటువంటి వారి గురించి దేవుడు భారం ఇచ్చాడు మాకు ఈమె యొక్క జీవితం ఈమెకు ఉన్నటువంటి సమస్తం విషయాలలో ఆమెకు దేవుడి విషయంలో నా ఆసక్తి అద్భుతం అండి దేవుని బిడ్లారా చూడండి ఆ ఊర్లోని సమరీలు అనేకులు ఆయన అందరి విశ్వాసం ఉంచారు ఆ సమరీలు ఆయన ఇద్దరికి వచ్చి తమ యొద్ధ ఉండమని ఆయన వేడుకునేది గనక ఆయన అక్కడ రెండు దినములు ఉండెను ఎంత ధన్యులో చూడండి ప్రభులు వారు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నారు అక్కడ మినిస్ట్రీ చేస్తూ అయినప్పటికీ కూడా వారి ఆసక్తిని బట్టి ప్రభులు వారి వాళ్ళ దగ్గరే ఉండి వాళ్ళకి సువార్తను ప్రకటిస్తూనే వచ్చి ఉండుంటారు ఆయన మాటలు వినంత ఇంకను అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీ చూచి ఇక మీదటి నీవు చెప్పిన మాటను గాక చూడండి సువార్తకు ఎప్పుడు మరణము లేదు సువార్త ఎప్పుడు ఎండిపోదు సువార్త ఎప్పుడు దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు వాడిపోదు దాని పవర్ తగ్గిపోదు ఈమె చెప్పిన మాట గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మారడానికి యస్సు ప్రభులు వారిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈమె పూనుకొని ఉన్నది ఈమె చేసిన ప్రయత్నం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సీడ్ అయింది ప్రభు నామ్న ఆమె కలుగునుగా సక్సీడ్ అయింది ఇక మీదట నీవు చెప్పిన మాట కాక మా మట్టుకు మేమే విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నామనేది ఈమె ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఇది ఇస్ ఎ ఫ్రాగ్నెన్స్ అండి ఇట్స్ ఎ ఫ్రాగ్నెన్స్ చూడండి ఒక పర్ఫ్యూమ్ కట్టుకుంటే మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది సమరే స్త్రీ యొక్క పర్ఫ్యూమ్ చూడండి వెద జల్లబడుతున్నది ఆమె యొక్క పరిమళము వెద జల్లబడి ఆ పరిమళాన్ని వీళ్ళు ఆస్వాదించి ప్రభును నమ్ముకుని మరి వాళ్ళ యొక్క జీవితము 
ధన్యం అవడానికి ఆ పర్ఫ్యూమ్ ఉపయోగపడింది ఎస్తెర్ గురించి కూడా కొన్ని నిమిషాలు మనం ధ్యానిద్దాం ఒకసారి ఎస్తెరు ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి రాజును హామాను రాణి అని ఎస్తెరు యొద్దకు విందుకు రాగా రాజా ఎస్తెరు రాణి నీ విజ్ఞాపన ఏమిటి అని నీకు అనుగ్రహింపబడును నీ మనవి ఏమిటి రాజ్యములో సగం మట్టుకైనను నీవు నాకు అనుగ్రహించదని రెండు నాడు ద్రాక్షరసు విందులో ఎస్తేరు తనను అప్పుడు రాణి అయిన ఎస్తేరు ఈ లాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను నోరు తెరిచింది చాలామంది నోరు తెరవడానికి ఇష్టపడరు నోరు తెరిచి మాట్లాడుతున్నది రాజా నీ దృష్టికి నేను దయ పొందిన దాననైన ఎడల రాజు అయిన తమకు సమ్మతి అయితే నా విజ్ఞాపన బట్టి నా ప్రాణమును నా మనవిని బట్టి నా జనులను నాకు అనుగ్రహింపబడనుగాక నా జనులు అని ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఏలైనగా మా విరోధిని తప్పించుకున్నట్టుకే మేము రాజనగు తమర శ్రమపరచుట యుక్తము కాదు ఆ తర్వాత ఎస్తేరు మా విరోధి అగు ఆ పగవాడు దుష్టుడు అయిన ఈ హామానే అనేను అక్కడ రాజు అడిగినట్లుగా ఎవరు అని అడిగితే ఆమె చెప్తూ ఉన్నది హామానే ఇక్కడ హామాను దేనికి గుర్తుగా ఉన్నాడంటే దుష్టుడికి గుర్తుగా ఉన్నాడు దుష్టుడైన అని అక్కడ ఉంది అక్కడ వాక్యం దుష్టుడైనటువంటి అపోవాదికి ఒక సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు రాజు తండ్రి అయిన దేవునికి సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎస్తేరు సంగమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది సంగ బిడ్డల యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే నా ప్రజలు నా ప్రజలు అనేటువంటి మాట ఎప్పుడు రావాలండి మనకి ఎప్పుడు రావాలి మన యొక్క దృష్టిలో కానీ మన మనస్సులో కానీ మన ఆలోచనలో కానీ ఎప్పుడు కూడా నా ప్రజలు అనేటువంటి మాట మనకు రావాలి ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసినదే ఏ యొక్క ఉరి కంబం మీద మొర్దుకాయని చంపాలని ప్రయత్నం చేశాడు అదే ఉరి కంబానికి దుస్తుడైనటువంటి హామాను చంపివేయడం జరుగుతున్నది ఇక్కడే గనక ఎస్తేరు నోరు విప్పకపోతే ఈ కార్యం జరిగేదండి జరిగేది కాదు చూడండి మనం అందరికీ కూడా ఈ ఎస్తేరుకి ఉన్నటువంటి బాధ్యత నా ప్రజలు అనేటువంటి బాధ్యత మనకుంటే చాలా మేలండి ఈ రోజున మనం ఎందుకు జీవముతో ఉన్నాం ఈ రోజున మనము ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నాం ఈ రోజున మనము ఆనందంగా భోజనం చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో మనం ఎందుకున్నాం అని అంటే నిన్నును నన్నును దేవుడు ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన కొరకు ఉపయోగించుకోవాలని దేవుడు మనను బ్రతికించాడు ఇది అవునన్నా కాదన్నా ఇది అక్షరాల సత్యం లూదియా తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంది ఎస్తేరు నా స్వజనులు అన్నది ఉన్నదా అండి మనకు ఆ భారం సమరయ్య స్త్రీ ఊరంతా కూడా మార్చింది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మెస్సయ్యాని మనకున్నదా అండి ఆ భారం మనకు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ భారమే దట్ ఇస్ కాల్డ్ పరలోకపు ధనం ప్రభు ఏమంటున్నారంటే నీ యొక్క భూమిలో నీ యొక్క ధనమును కూర్చుకొనవద్దు కూర్చుకొనొద్దు అంటున్నాడు అంతేకాదు మిగులు ఆస్తి కలిగినటువంటి ఒక యవ్వనుడు ప్రభు ఎద్దకు వస్తే నిత్య జీవమునకు నేను వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలని అడిగాడు అందరూ స్వస్థత గురించి వచ్చారు అందరూ నన్ను స్వస్థపరచు నా కుష్టి వ్యాధిని బాగు చే మరి నా యొక్క దృష్టిని నాకు ఇవ్వు నాకు నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను దయ్యం పట్టినటువంటి వాళ్ళుగా అనేక మంది ప్రభు ఎద్దకు వచ్చారు ఇతనైతే నిత్య జీవమునకు వెళ్ళడానికి నేను ఏం చేయాలన్నాడు అంటే ప్రభులు వారు ఏమన్నారు అప్పుడు నువ్వు ఆజ్ఞలన్నింటినీ కూడా పాటించమని చెప్పారు అయింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నానని చెప్పాడు ఆజ్ఞలన్నిటిని నేను పాటిస్తున్నాను అంటున్నాడు అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నారండి నీ ఆస్తి నమ్మి బేదలకు ఏమన్నారు ఇతడుకి ఆసక్తి ఉన్నది నిత్య జీవనకి వెళ్ళాలని లేదంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎవరైతే నిత్య రాజ్యమునకు తీసుకుని వెళ్తారో వాళ్ళ దగ్గరికే వచ్చారు ప్రభులు వారే నిత్య జీవమునకు ఇవ్వగలిగేటువంటి మార్గముగా ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు కానీ ప్రభు అతను అంతరంగములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనస్సును చూశారు అందుకనే చిన్న ఇంట్రాగేషన్ చేశారు అక్కడ ప్రభు 
నీకు లాస్తి గలవాడు కనుక వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోయాడు ఏం పోగొట్టుకున్నాడు అతను చూడండి దేవుని బిడ్లారా పరలోకము ధనము మనం సంపాదించుకోవాలి అల్టిమేట్గా అదే చూస్తాడు దేవుడు అదే అడుగుతాడు మనలను పరలోకపు ధనము దేవుడే ఇస్తూ ఉంటాడు మన డీడ్స్ ద్వారా మన ఆసక్తి ద్వారా మనకున్న తపన ద్వారా ఈ సమాజ మెడల నశించుచున్న ఆత్మల గురించి మనం పడుచున్నటువంటి ప్రయాసాన్ని బట్టి దేవుడు ధనాన్ని మనకిస్తాడు ఆ ధనము అపురూపమైనది అత్యున్నతమైనది దేవుని దృష్టికి ఇంపైనటువంటిది సమరేశ్వరి అవని లూది అవని ఎస్తేర్ అవని వీళ్ళందరూ కూడా బోళ్ళంత ధనాన్ని సంపాదించుకున్నారు పరలోకములో అందుకనే ఎప్పుడో రాయబడినటువంటి సంఘటనలు ఈ రోజు కూడా మనం ధ్యానిస్తున్నామంటే అదే అర్థం అండి వాక్యాన్ని చదువుకొని దాన్ని పరిశీలించి చదువుకోవడం అని వాక్యము సెలవిస్తున్నది పరిశీలించి చదువుకోవడం అంటే ఏంటంటే నేనేం చేయాలి నాలో ఇంకేం మార్పు రావాలి దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అని ఉంటుంది చదవడం కాదండి ధ్యానించాలి ఏం ధ్యానించాలి దీనిలో నేను సరి చేసుకోవలసినటువంటిది ఏంటి దీనిలో నేను చేయవలసినది ఏంటి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ప్రతిరోజు మన స్క్రిప్చర్ చదివేసుకోవాలండి వాక్యం చెప్పడం ఒక్కటే సేవ కాదు ఇతరుల గురించి భారమైన ప్రార్థన చేయడం సేవ అనేక మందికి సువార్తన తెలియజేయటం సేవ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా సువార్త చెప్పకుండా మాత్రం మా అన్నండి ఇప్పుడు మేము చాలా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉంటున్నాం కనుక అక్కడికి ఎవరికి రావట్లేదు వచ్చినా చెప్తుంటాను ఇది వరకు అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్రూట్స్ అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళు కూరగాయలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ దగ్గర బేరం ఆడేదాన్ని కాదండి బేరం ఆడకుండా చక్కని మాటలు చెప్తూ ఎస్సు ప్రభుల వారికి వాళ్ళు తెలియజేసేదాన్ని నేను వాళ్ళు ఎంతమంది నమ్ముకున్నారని ఏదైనా చెప్పలేను కానీ ఆ యొక్క సమయాన్ని నేను ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది నా స్వజనులు ఎంతమంది ఉన్నారండి మచిలీపట్నంలో కృష్ణా డిష్లు ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు భారతదేశంలో దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పుట్టించాడండి ఎప్పుడైనా వచ్చింది ఆలోచన భారతీయులు అయ్యాం పుట్టిన తర్వాతే మనం అమెరికాలో పుట్టింటే అమెరికాన్స్ అయ్యేవాళ్ళం జర్మనీలో పుట్టింటే జర్మన్స్ అయ్యేవాళ్ళం ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టింటే ఆస్ట్రేలియన్స్ అయ్యేవాళ్ళం భారతదేశంలో ఎందుకు పుట్టించాడు దేవుడు తెలుసా ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం ప్రత్యేకమైనటువంటి భారం కలిగినటువంటి వారిని భారతదేశంలో పుట్టిస్తాడు దేవుడు ఎందుకంటే మనందరినీ కూడా దేవుడు నమ్మాడండి ప్రభుల వారు మనల్ని నమ్ముతున్నారు ఏమని నమ్ముతున్నారంటే సమరయ స్త్రీ వలె లూదియా వలె ఎస్తేర్ వలె దేవుని భారాన్ని మనం కలిగి ఉండి అనేక మందికి దేవుణ్ణి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని దేవుడు మనల్ని నమ్మి భారతదేశంలో పుట్టించాడు భారతదేశంలో అనేక నశించుతున్న ఆత్మలు ఉన్నాయి వ్యర్థమైనటువంటి బోధలలో ఈ యొక్క దేశం అంతా నడుస్తూ ఉన్నది రైట్ థియాలజీ చాలామందికి తెలియదు చెప్పగలిగేటువంటి బాధ్యత మనకు ఉండాలి ఆ భారం మనకు ఉండాలండి ఆ బాధ్యత మనకు ఉండాలి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉండాలి ఆ తపన మనకు ఉండాలి లూదియ వ్యాపారం చేస్తూ సంఘం కట్టింది పరిశుద్ధులకు ఆదిత్యం ఇచ్చింది కష్టములు ఉన్నటువంటి నన్ను ఆదరించింది తన యొక్క డబ్బు అంటే చాలా వరకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఉపయోగించింది అంటే ఆ భారం మనకున్నదా దేవుని పెట్టారా ఈ ప్రశ్న నన్ను అడుగుతున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు చూడండి నేను స్త్రీ కదా నాకు షుగర్ ఉంది కదా నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది కదా నాకు ఇంకోటి ఉంది కదా నాకు ఇంకోటి ఉంది కదా అని అనుకోబాకండి అనుకోవద్దు వాటి వైపు మీరు ఎప్పుడూ కూడా చూడవద్దు నీకును నాకును గనక ఆ బాధ్యత ఆ భారం మనకుంటే మిగతాయన్నీ దేవుడు ఇస్తాడు బలపరుస్తాడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు అవకాశాలు ఇస్తాడు మార్గాలను సరళం చేస్తాడు ముందు మనకు మనలో ఉండాలి ప్రభువుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి బాధ్యత మనకు ఉండాలి అప్పుడు మన పరలోక ధనం సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన యాభై ఏడు నుంచి అరవై నాలుగులో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగమును నీ వాక్యములను అనుసరించి నడుచుకుందని నేను నిశ్చయించుకుని ఉన్నాను నా మార్గములు నేను పరిశీలన చేసుకుంటే నా మార్గములు అంటే మన జీవితం నేను పరిశీలించాను ప్రభు ఎక్కడ నా యొక్క జీవితములో కానీ నా కుటుంబంలో కానీ ఎక్కడన్నా లోపమున్నదేమో అని పరిశీలించుకొని దాన్ని సరిచేసుకొని 
అప్పుడు నీ శాస్త్రములు తట్టు మరలుకోండి నీ ఆజ్ఞలు అనుసరించుట నేను జాగు చేయక త్వరపడితేని త్వరపడాలండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది ఎక్కడ ఎలా సంభవిస్తుందో మనకు తెలియ త్వరపడాలి జాగు చేయక నేను త్వరపడితేని న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేలుకొని వాడను నీ అందు భయభర్తలు గల వారందరికీ నీ ఉపదేశం అనుసరించు వారికి నేను చెలి కాడను నీ కట్టడంలను నాకు బోధింపము చూడండి అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనలో ఉన్నటువంటి భాగ్యం ఏంటంటే అదేనండి నన్ను నేను పరిశీలించుకుంటాను ప్రభ నా సమయం ఎలా ఇవ్వాలి నా యొక్క ధనమును ఏ విధముగా దేవుని ఖర్చు పెట్టాలి నా యొక్క తలాంతులు దేవుని కొరకు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేటువంటి ఒక పరిశీలన మన జీవితం ద్వారా మనం చేసుకోవాలి దేవుడు అందుకనే ఇంకా మనకి జీవాన్ని ఇచ్చాడేమో అందుకే మనకు బ్రతుకుని ఇచ్చాడేమో అందుకే మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడేమో అందుకే అన్ని వనరులను మనకు దయచేసి ఉన్నాడేమో స్త్రీలని బలహీనపడడం కానీ స్త్రీలని వివిధ రకాలైనటువంటి తక్కువ ఆలోచనలో కలిగి ఉండద్దు నీకు గనక ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు సమస్తాన్ని సరళం చేస్తాడు మనకు అతృష్ణ ఉండాలి నా స్వజలు నశిస్తున్నారు నా ప్రజలు నశిస్తున్నారు నా ఇంటి ముందు అక్కడ ఒక శ్మశానానికి వెళ్ళే దారి ఉంటుంది శ్మశానానికి వెళ్తూ ఉంటారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తున్నారు ఈ మధ్య పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బైబుల్ ముందు పెట్టుకుని నేను మాట్లాడుచున్న మాట ఆ డమ్ములు కొట్టుకొని తీసుకుని వెళ్తుంటే నా హృదయంలో ఒక వేదన ఒక బాధ ఒక ఆత్మ నరకంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రభ అటువంటి వాళ్ళు ఈ మచిలీపట్నంలో ఈ కృష్ణ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలామంది ఉన్నారు నన్ను పంపు ప్రభ నన్ను పంపించు కొన్ని ఆత్మలను నేను రక్షించడానికి నన్ను సన్నిహితం చేయని నేను మనసులోనే ప్రార్థన చేస్తాను పరలోక ధనం కొంతన్న సంపాదించుకోవాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ విమెన్స్ డే రోజున ఈ స్త్రీల యొక్క క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం కొంత ధ్యానించి ఉన్నాం వీళ్ళందరికీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క మార్గాలలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ప్రభువుకు ఉన్నటువంటి భారం నినేవే పట్నం వారు నశిస్తూ ఉన్నప్పుడు యోనాని దేవుడు ఎందుకు పంపించాడు ఎందుకు పంపించాడంటే వాళ్ళు నశించుట దేవునికి ఇష్టం లేదు సువార్తను ఒకసారి చెప్పు వాళ్ళకు ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వు అని యోనాన్ని పంపించాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఆ నినేవే పట్టిన ప్రజల గురించి భారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క భారంలో మనం ఎంత తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాం దేవుని యొక్క భారాన్ని తీసుకోవడానికి ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నాం ఎగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ నీ స్థితి గురించి చూసుకోవద్దు నాకు ఒక వన్ మంత్గా హెల్త్ బాగుంటలేదు కానీ విరామము లేకుండా దేవుని సేవ చేస్తున్నాను దేవుని నా మనకి మహిమ నా వలన కాదు నాకు దేవుని కూడా చేత కాదు అది ప్రభు ఐదుగు నేను ఉన్నానంటున్నాను అంతే ప్రభు నడిపించుకుంటున్నాడు ఎంత భారం ప్రభుది మనం తీసుకుంటున్నాం ఈ మాటలు కొంచెం కఠినంగా ఎవరికైనా ఉంటే దయతో క్షమించండి నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి అడుగుతున్నాను మన బాధ్యతను మనం తెలుసుకుందామండి దేవుడు మనకి ఆయుష్ ఎందుకు ఇచ్చాడో మనం తెలుసుకుందాం ఆరోగ్యం ఎందుకు ఇచ్చాడో మనం తెలుసుకుందాం మనకున్నటువంటి తలాంతులు ఎందుకు ఇచ్చినాడో మనం తెలుసుకుందాం మనకున్న ఈవులు ఈ భూమి మీద ఎన్నో ఈవులను ఇచ్చాడు తెలుసుకుందాం దేవుని భారాన్ని వహిద్దాం అనేక మందిని సమరే స్త్రీ వలె దేవుని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం మన ప్రయత్నం మనం చేస్తే మిగతా అంత ప్రభు చూసుకుంటాడు అటువంటి భారం కలిగి మీరు ఉండాలని దేవుని దాసురాలుగా ఒక చిన్న సలహాన్ని మీకు ఇస్తూ ఆ యొక్క మీ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఆ కోరికను ఆ బాధ్యతను దేవుడు బలపరిచి మిమ్మల్ని దేవుని సేవకులుగా దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ